Euh, alors voilà, on parle d'Achava. Euh, Woody Joe a fait une vidéo qui explique la fight. Et en fait, on se rend compte qu'elle est très facile. Donc, ah, je pense qu'on va vous montrer qu'elle est très facile. Hi everyone, so the Diablo 4 Donc, server summit is coming up this weekend, and with it, the opportunity to earn the Cryoth Ashaba Mount Trophy that you can see here, that you can actually use when the game launches. Now, I don't expect that a lot of you guys will have a lot of time to actually play this weekend, so I want to give you some tips on how to beat Ashaba, which is seemingly a very dangerous boss. For every successful Ashara defeat in the beta, Ashaba actually managed to defeat 95 players every single time so that is a pretty high death count and fort. let's try to make that a little bit better merde, even though things are getting more difficult this time compared to the previous open beta a few of the op builds got nerfed such as the lightning sword and we're also limited to Les mamans, ça passe après des qui dit ça qui qui dit ça euh, 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 dimanche dès que je vous vois tous je vous dis tous appelez vos mères instead of level 25 But Ashava itself doesn't actually scale dire, Maman, je a minimum level of 25 itself. So this means no matter what, you are going to be under par against Ashava. Sinon, if pique. you want to earn this mount trophy, then you will have to ouais, try to get uh, bad, bad I'm sure a lot of you guys have seen or heard about my almost solo Ashava kill back in the open beta when I was playing here with my uh, poison and rapid fire rogue. Merde, je veux des quatre. Parfait. Ça, ça, ça c'est une vraie mère, ça. <rire> Est-ce que je joue barbare Attention, hein, si je joue pas barbare, c'est pas bon, pas bonne réponse. Le 13, mon anniversaire, tu vois, la belle vie. Et il n'y avait simplement personne d'autre autour, ici, sur Hardcore, sur Veteran Difficulty. Bon, ça, je peux pas, ils sont en Égypte. Je lui envoie un message sur WhatsApp. Tu, là, tu lui rappelles. Il n'y a pas de... C'est quoi ces, ces excuses ça maintenant ça, Avant ça marchait, maintenant ça marche plus ces excuses là. Now, good news is, you don't have to do it on hardcore and you don't have to do it on veteran difficulty. You can actually do it on the first difficulty. Outside of that though, I also want to give you some tips on how to actually avoid. Ok, donc là il vient de faire son intro, notre ami Woody Joe. Il, euh, tout simplement en fait, il, euh, il nous explique que euh, pour avoir la, la corne. Euh... Il faut simplement faire Achava, on n'a pas besoin de faire en hardcore, on n'a pas besoin de faire en effort. On peut se mettre en mode easy, ce que beaucoup de gens vont faire. Et là, il va nous expliquer un petit peu les compétences d'Achava pour qu'on ne soit pas perdu. Parce qu'il nous a montré au début de, quai, au début de, la, de la vidéo que Achava, en moyenne, par fight, elle faisait 100 kills. <rire> elle faisait 95 kills par... par voilà. Elle a un ratio, tu vois, quand tu joues à Counter Strike, elle a un ratio de... Tu fais deux kills, tu, tu, tu as une mort, deux assists, tu vois, elle a un KDA correct. Elle, elle a un KDA à 95. Voilà. Quand elle meurt, elle a tué 95 pélos. The mechanics of the encounter, because the healing is generally limited, unless you bring some healing of your own, for example, druids of blood howl or barbarians with their shouts and these kind of things. Il parle du... Attends, c'est marrant ça. Il parle du heal... De... Attends, je, je, vais, je vais le jouer... Je vais faire des tests, hein. franchement, je vais m'intéresser un peu plus à ça, parce que lui aussi, qui, euh, vois, mec méga solide sur le jeu, il parle de heal avec le, le 1% du barbe, quoi. Ouf, yo, Audrey-là. Don't really get a lot of healing potions. Dis-moi, tu peux nous dire, tu es le dimo mystère du GP Explorer 2. <rire> C'est un secret. C'est pour ça que j'ai pas stream vendredi, il fallait que je fasse mes entraînements euh, sur la F4. And essentially every single ability will most likely nearly or even entirely one shot you if you don't press your potions. Ashava usually does a lot of poison damage, so having poison resistance on your items, for example the rings in particular, or maybe wherever you can roll it, might be really helpful. Maybe even a poison awesome. resistance elixir, because This is like the one main damage type that Ashava deals. The Ashava encounter is gen... Donc il dit, hein, pour... Euh, alors, je pense que c'est aussi pour les hardcore. Mais euh, Ashava, voilà, allez-y, full résiste poison, parce que sinon vous allez claquer de la popo trop facilement. Rather scripted, and in my opinion, there are five special moves that you have to be aware of and try to avoid as much as possible because they deal heavy damage. Ok, donc là il vient nous dire qu'en gros... 
Achava, c'est vraiment très scripté et euh, il y aura cinq compétences à connaître, pas plus, pour pouvoir le gérer. En vrai, vu la file Telimo, tu seras sur Zelda pendant la Veda Diablo 4. Ah non, je ne jouerai pas à Zelda, moi. À la, à la rigueur, je fais du Rocket League euh, où j'ai pris du niveau. Hein. D'ailleurs, hein, petite parenthèse, sur Rocket League, j'ai pris du niveau. Attention. J'ai même investi dans une, euh, dans une voiture. Mais euh, ouais, je joue un petit peu vite fait en off, euh, une petite minute, un quart d'heure, euh, de temps en temps. Des bronze 2, je suis exactement, je suis passé bronze 2. Son amour. Je me faisais PL. Ah, non, avant, je me faisais PL, mais non, ça fait bien longtemps que je joue tout seul, quoi. Ça fait oh, facile un mois que je joue tout seul. Bah, je joue avec eux. Non, en 2v2, je joue avec eux, là. Mais voilà. Alors, on repart sur la, on repart sur la, sur la vidéo. Parce que le point ce RL, c'est pas fou. Alors là, il parle du jump d'Achava. Donc, euh, il dit de temps en temps, Achava, il saute dans un, dans un sens. Bon, quand t'es en solo, tant mieux quand t'es sauce. En fait, saute. Player or anything, because as you can see, I'm alone here, and Ashava just jumps away from me. But this jump actually deals pretty massive damage on impact, as far as I'm aware. So if you see this jumping animation with Ashava leaning back and then basically making a. En vrai, si t'es cac ou si t'es, euh, tu sais que tu joues à jouer au cac comme il fait là, même si c'est un, là il joue rapid fire. Hein. Mais euh, il a joué au cac, donc euh, si elle saute à loin, bah tant mieux, parce qu'il peut continuer à lui mettre la sauce. A frog animation to jump, you want to try to evade or, you know, teleport out of that landing location. So pay attention to where Ashava turns and then proceeds to jump to. Next up, we have the 360 degree swing. You can see this with this animation where Ashava lifts the left arm first Alors. to the right of herself, and then she proceeds doing this full circle animation. Alors voilà, donc là il parle du grand coup qui généralement passe, qui fait le ménage. Et il dit qu'en fait, Achava, à chaque fois qu'elle va commencer ce coup-là, elle commence à armer un petit peu son bras gauche pour le retirer comme ça. Elle est, elle est comme ça, elle, elle fait un mouvement d'abord ample avec le bras gauche, c'est toujours le bras gauche en premier, et après elle, elle fait son tour en, en, en faisant une rotation. Et donc là on voit ce qu'il ce qu a fait, c'est qu'il a jump à l'intérieur. With the left là, il arm and then the follow up with the right arm. Donc là, il dit que après avoir le, le premier bras gauche en reculant, et après elle fait le bras droit en avançant. He's the same one in slow motion from a different angle. Bras gauche en premier. Là, exactly on voit qu'elle elle, 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 elle charge. So left arm yep. first, and this elle écarte la griffe et elle la plante et elle tourne. Get into safety very early and very Et après, easy. pareil avec le bras droit. Everything you have to do to avoid this animation bras droit. is to stand right under her. So you can see this here. When you are standing uh, right sense. behind her back, she cannot hit you with her wide arm swing. Donc quand elle fait ça, quand dark. elle arme avec le bras, simplement, bah, elle est au cake. Oui. Là, t'as 5 secondes de DPS, easy. Direction. Of course, if you're a ranged character, ah, or a shower has just jam. before that jumped away from you, then ah, you could also just outrange it, but I think a lot of people underestimate the actual range, like the radius of this attack. It hits the entire screen, and this is with the zoomed out camera. Alors, généralement, après un... après un jump en retrait, elle crache du poison ou elle fait son coup. Si vous êtes déjà au cac, elle fait son coup pour, euh, pour vous croquer. Donc là, comme il était loin, eh ben, elle va faire le crachat. Yeah, fight. So, Et le crachat en code. Bah, elle a voulu croquer. Donc là, il parle de la mécanique, il appelle ça le double ground slam. C'est-à-dire euh, les deux coups dans le sol avec le où elle tire les deux, ces deux griffes. Et en fait, là où il est, c'est là, c'est l'endroit où c'est le plus safe. C'est-à-dire entre les deux. Là, on a les deux traces qui ont été faites par les griffes. Et lui, il est en plein milieu, comme ça. Donc, c'est là où il faut se mettre, là où tu peux DPS, et là où tu es en sécurité, où tu es Backwards, this animation here. This is also a quite dangerous run, but also là, relatively easy to avoid. Tourne, elle va cracher. It has a rather small radius, so if you're at range already, you can easily just like ah, sidestep it. Okay. But if you're a melee character, you can also try to stand between the same skill dans le, dans le même to not get hit by this at all. So you can see this here. If you stand exactly in the middle between the two arms as they slide backwards, you will not get hit. Donc là, il dit le secret sur cette attaque-là où il y a les deux plantes les deux, les deux griffes dans le sol et qui les tirent, 
c'est de se mettre en plein milieu, sur aligné avec elle. Et si vous êtes un petit peu là ou un petit peu là, vous allez prendre du poison. But if your side a little bit too... Un spell de bobby, un spell de sustain et double imprégnation. Il a tout compris le rock. Bah, il a tout compris. <rire> en même temps, hein, complètement chuté quoi. Much. Then you might get hit and you get a pretty nasty poison. Il joue combo là. Là, il joue combo. So you gotta be aware of this. It's much safer to sidestep it like away from the boss. But if you feel confident that you can actually stay exactly in the center, you will be safe. Here's the same move again, but with me in a better position to just sidestep a little bit and I'm safe. But sometimes, especially as a meta character, you can try to stand exactly in the center. Fourth, we have the bite. So this one is actually also pretty dangerous. It does a lot of damage and also gives you a nasty poison debuff. So you can see this here with this uh, snap animation that Ashawa does. And uh, it has like this glowing uh, green poisonous mouth animation. As... Donc là, il dit, pour le... alors le coup le plus dangereux pour lui, c'est le cro, comme ça, qui est, qui est assez, hein, où elle, elle, elle prend sa gueule et elle va pour se croquer. En fait, c'est parce que c'est un coup qui est rapide et il y a une petite animation, euh, un effet un peu brillant, mais très rapide. Donc du coup, c'est là où généralement tu peux well, so this is how you can identify it. And you have to be pretty fast to react to this. But usually before Ashava bites, she will like at least walk up a little bit to the target to try to actually be in melee range to attack with the bite. Elle dit, avant de lâcher son cro, il y a toujours un temps où elle se focus sur le mec une seconde avant de le croquer. Donc d'abord, elle se tourne sur la personne, elle bouge pas et hop, elle croque. And sometimes she can do it multiple times in a row. So if you decide to step it once, you might have to sidestep it again. En termes de dommages, il fait pas des 50 000. Hein. Il fait pas des 50 000. Hein. But a simple way to or even just a few steps of walking will make it Alors, ça tique vite. You. you just have to be aware that this 700, is a pretty 500, fast animation. 600, 800, 700. And you kind of on the move when Ashaba is not doing anything else and you're close to her. Il fait pas de gros 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 hit, mais il tape très vite. Her mouth. Here's the same animation from another angle again. You can see Ashaba walking up to me and I know the bite is coming and I dash away. So this is how I can stay safe from this ability. And lastly comes her poison spit. This is also a pretty dangerous ability and it's very fast. So it's relatively difficult. Là, il parle du crachat de poison qui est finalement le plus facile parce que on voit qu'elle devient vert brillante. Oh. This is also... On regarde bien, là elle va devenir vert brillante. Ah, comme ça. Là, là elle est en mode vert brillant and it's very on a, on voit que relatively on... difficult to dodge as you can see here so similar to the bite the main clue for this ability again is the direction that ashava is facing so you always want to pay attention to that even at range so you see she turns towards me then leans back and spits out the poison cloud in front of it and this one moves really fast so instead of walking up to me to bite me she can also do that at range at a targeted location towards the player Most of the other abilities are kind of random in the... Puris, Puris, que les bits de glace que non. Ouais, même s'il prend pas de coups, hein, en vrai. Le truc, c'est qu'il y a, il y a un, entre le dash et euh, le dodge, il a tellement de, bah, de dash que bah, il est en mode facile. Hein. Like random directions, like the jump or the 360 degree, you know, slashers. They just happen, basically. Ah, là, il a pris le poison. But here, she definitely targets players. There are a few other minor threats in this fight, such as the ground slam or the poison puddles on the ground. I think they are pretty self-explanatory though, so I mostly wanted to highlight the more impactful abilities. I hope you liked this video. Obviously, I'm gonna try to solo Ashava again in the server slam. This voilà, il n'y a rien de spécial sinon sur Ashava. Oui, il est en train de dire qu'il va essayer de la resoloter. Euh, je vais essayer de faire un build euh, pour soloter un petit peu Ashava. En barbe, si c'est faisable, je vais essayer. Euh... Et la lèche qui fortifie aussi. Ouais, ouais, il a, là, il était full lèche, bien sûr. Il était 25 full lèche, hein. évidemment. 20. So, let's see how that goes. I wish you good luck with your... Donc, voilà, très bonne vidéo. Pour euh, comprendre la fight, je pense qu'il n'y a pas mieux comme vidéo.